ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സുപ്രസാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലക്കൻ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഏവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഈ എക്സാമിന് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പല ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗുണം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം മീൻസ് എല്ലാം പഠിക്കാതെ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുള്ള പി ഡി എഫും തന്നുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം സീറോ ടു സീറോ ടു ഞാൻ പറയുന്നില്ല ടെൻ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീൻസ് ടെൻ പത്ത് മാർക്ക് വേണം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പത്ത് തൊട്ട് നാനൂറ് വരെ ഏകദേശം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് ആ ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിൻ്റേത് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടാതെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും കിട്ടും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രിഗ്നോമീറ്ററിൽ നിന്നും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എക്സാമിന് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഏകദേശം നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്സ് എന്നും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇഫ് കോസ് ടു തീറ്റ ഈസ് സൈൻ ടു തീറ്റ ഈക്കിന് കോസ് ത്രീ തീറ്റ ഓക്കെ ദെൻ വൺ പ്ലസ് ഫോർ സൈൻ തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് സൈൻ എയ്റ്റീൻ ഈ സീക്കിന് റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചിരുന്ന സൈൻ സീറോ സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾസും ഒക്കെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണേ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് തൊണ്ണൂറൊക്കെ പക്ഷേ തൊട്ട് താഴോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആംഗിൾസുകളാണ് ഈ സൈൻ എയ്റ്റീന് സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ തരണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമിന് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നോക്കിയ സൈൻ ടു തീറ്റ ഈക്കിൽ കോസ് ത്രീ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ത്രീ തീറ്റ ഈക്കിൽ കോസ് ടു തീറ്റ ഇങ്ങനെ സൈന് ഈക്വൽ ടു കോസ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഇത് ടു തീറ്റയും കണ്ടോ ഇത് ത്രീ തീറ്റയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ നോക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ത്രീ തീറ്റ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണോ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസുകളുടെ സമ്മിനെ നമുക്ക് ആരെന്ന് എഴുതിക്കോളാം നയൻറ്റി എപ്പോഴും ഓർത്തോണേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതാണ് സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി ഇംപ്ലൈസ് സം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചോണം കണ്ടല്ലോ സൈൻ ഈക്വൽ കോസ് ബി ഇംപ്ലൈസ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനും കോസൂടെ ഈക്വൽ ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ഈക്വൽ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ ടു തീറ്റ ഈക്വൽ കോസ് ത്രീ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ഈക്വൽ നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടു തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആൻഡ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ എത്താണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരാണ് വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫോർ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് ഫോർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈൻ തീറ്റയുടെ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഈ തീറ്റയുടെ പ്ലേസ് നമ്മൾ എയ്റ്റീനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോർ സൈൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അതിനാണ് അവർ സൈൻ എയ്റ്റീൻ്റെ വാല്യു തന്നിരുന്നത് ദാറ്റ് 
ഈ മൂന്ന് നുള്ളതിനെ രണ്ടും ഒന്നുമായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു ഓക്കെ ടു സൈൻ വേസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ സൈൻ വേസ് എക്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ സൈൻ വേസ് എക്സും കോസിൻ വേസ് എക്സും കൂടെ ചേർന്നാൽ ആരെന്ന് എഴുതാം പൈ ബൈ ടു ദീസ് ടു സൈൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു പൈ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ടു സൈൻ വേസ് എക്സ് രണ്ട് ഇതമ്മി ചേർന്നപ്പോൾ പൈ ബൈ ടു ആയി ഇയാളെ ഇനി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സൈൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഓർ ടു സൈൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ നിന്ന് പൈ ബൈ ടു പോയാൽ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി പോയാൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇപ്പം ടു സൈൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ഈക്വൽ പൈ ബൈ ടു ഓർ സൈൻ ഇൻ വേസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ബൈ ടു കേട്ടോ ഈ ടൂടെ താഴെ ഇട്ടുമ്പോൾ ഈ ടൂടെ ചേർന്ന് പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സൈൻ വേസ് എക്സ് ഈക്വൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നോക്കിക്കേ സൈൻ പൈ ബൈ ഫോർ സൈൻ പൈ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ സൈൻ വേസ് എക്സ് ഈക്വൽ പൈ ബൈ ഫോർ ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ പൈ ബൈ ഫോർ വാട്ട് ഇസ് സൈൻ പൈ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ക്ലിയർ ആയല്ലോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ ടു പൈ മീൻസ് വൺ എയ്റ്റി എന്നിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബോഡെ കാണുന്നത് ഇഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി ദെൻ കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് കോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് സി ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് അവർ തന്നെടുത്തും തുടങ്ങാം ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഞാൻ പൈ എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റി ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇടുന്ന പരിചയം ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് എ പ്ലസ് ബി എത്ര കിട്ടുന്നു നോക്കിക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ശരിയാണല്ലോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി ദെൻ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ സി അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി അങ്ങനെയാണ് ഈ കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ആണെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി എന്നല്ലയോ എ പ്ലസ് ബി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് കോസ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആങ്കിളാണ് കോസ് ആണെങ്കിൽ ആര് തന്നെ കിട്ടും കോസ് സി തന്നെയാണ് ബട്ട് മൈനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ആയത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ കോസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ബിക്കം സാരായി മൈനസ് കോസ് ഇ ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് കോസ് ഇ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പോലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കല്ല് മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് കരുതുക കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും എന്ന് ഉ